Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех рада вас приветствовать. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете мой канал, оставляете свои комментарии, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я сделаю расклад по запросу моих подписчиков на Сергея Есенина. Причина смерти – самоубийство или же убийство. Сергей Есенин родился 3, 3 ноября 1895 года. Дата смерти 28 декабря 1925 года. Сейчас я расскажу о его числе судьбы. Это три. Он же родился 3 числа. А также сюда относятся люди, которые родились 12, 21 и 3. Тройки являются ярким представителем нечетных чисел. Люди достаточно уверенные в себе. Они проявляют заботу о своем не только благополучии, но и также могут заботиться о тех людях, которые находятся рядом. Даже в большей степени можно сказать, они любят заботиться о других, чем о себе. А тройки даже могут помогать своим врагам. У людей с числом души 3 есть внутреннее желание оставить после себя не, нечто, что-то глобальное чтобы после их ухода еще долго их помнили и о них говорили. Тройка делится на двойку и единицу. Дво, число 2 – это у нас число общения, число объединения, сотрудничества. Это также люди эмоциональные. Единицы – это самопожертвование – это также самовыражение, желание быть яркими, быть лидерами, быть первыми. Ну, вот, кстати, насчет самопожертвования. Они могут только в том числе э, самопожертвовать, если у них высокий степень, э, высокая степень э, духовности. Что еще? Девиз троек – это самовыражение, свободный, художник. Вот тройки к материальным благам относятся по-разному. Кто-то, конечно, спокойно, а для кого-то э, материальные блага очень важны. Тройки артистичны, эгоцентричны и тройки консерваторы. Они очень боятся резких перемен и критику. А с детства вот у них э, крутится в сознании три таких столпа. Это совесть, честность и, судь и судьба. Они также, можно сказать, что они патриоты своей родины. А свободолюбивые. У троек хороший вкус. А любят красиво одеваться. А также любят анализировать прежде чем что-то сделать. Если вы трое, тройке мужу даете, например, задание, нужно сделать то-то, то-то. И для начала ему нужно все хорошо обдумать. Талантливы, эстетичны. Что вот еще можно сказать? У них есть деловитость, однозначно работоспособность, любовь к комфорту и красоте, тонкий вкус – однозначно часто привязываются к семье. Но это люди творческие и продуктивные. Ну, вот по тройке я могу сказать, Ирина Понаровская родилась под тройкой, Филипп Киркоров. Ну, вот то, что мне пришло на ум. И, конечно же, Сергей Есенин. Если вы узнали себя в этом числе, это хорошо, оставьте, пожалуйста, свои комментарии. 
Я буду работать на двух колодах. Универсальный ключ и черный гримуар. На второй черный гримуар я посмотрю, что с Сергеем Есениным происходило. А, вот в каких он был энергиях, может быть, какие-то были события, что было с ним. Очень много информации о Сергее Есенине находится в интернете. В общем-то, я, как всегда, буду опираться только на те факты, которые мне показывают мои карты. Что происходило с Сергеем Есениным? Примерно 27 числа, 27 декабря, ну, также незадолго, ну, за пару часов, может быть, до смерти. Что с ним происходило? Ну, вот смотрите, уже выпадает карта, Посмотрите, даже э, девушка находится в, за, в заперти в банке, и монстр э, над ней усмехается и издевается. У монстра э, три глаза. Э, я могу отметить, что вот по этой карте, что с ним происходило? Во-первых, по Верховной Жрице он однозначно получал уже какие-то предупреждения, какую-то скрытую тайную информацию, что, по всей видимости, ему нужно бежать. Два мощных старших аркана – Луна и Верховная Жрица. Это всегда говорит о как какой-то тайне, о какой-то скрытости, о каком-то заговоре. И восьмерка мечей он попал в ловушку, но не к простым людям. Это не простые люди. Эти люди имели отношение к власти. Эти люди очень имеют весомое значение в обществе. Это люди также монстры. И он был захлопнут. Мог ли он освободиться? Мог. Если бы он прислушался к своей интуиции и к тому, что ему говорят. Ему было предупреждение, но по каким-то причинам он не мог воспользоваться тем, что Сергею Есенину нужно было убегать. И сейчас я посмотрю, какие, какие были проблемы. Вот Он все равно бежал, понимаете, он, он по-любому бежал. Он находился как в состоянии гонения. И ему подсказывала интуиция, что нужно укрыться. Ему также э, могли передавать какую-то важную очень информацию. Знаете, даже, возможно, ему передавали какие-то бумаги, которые могли у него находиться. При нем, который он был вынужден скрывать, какие-то бумаги, какие-то рукописи. По каким причинам Сергей Есенин а, не смог обезопасить себя? Не смог обезопасить себя. По каким причинам? Ну, по состоянию здоровья. И здесь а, туз скобков перевернутый. Здесь, скорее всего, замешан алкоголь. А, Королева Желзов перевернутая. Здесь еще что-то было связано с какой-то женщиной. Но женщина эта вела двойную игру. Она, знаете, была как, ну, можно так сказать, как подсадная утка. Я бы даже так сказала. Женщина очень хитрая, коварная, которая собирала какую-то информацию. И состояние здоровья у него было. 
у Сергея Есенина не очень хорошая. Во-первых, психологически незадолго до этих событий, посмотрите, четверка мечей, я уже говорила, четверка мечей это карта изоляции. Если она в прямом положении, это говорит о том, что человек находится изолирован, он может находиться в больнице, где-то в закрытом помещении, также в тюрьме. Перевернутая это выход из этого состояния, но болезнь-то никуда не ушла. И то с кубков перевернута это однозначно проблема. Эмоции через край, психологическое состояние, какой-то застой, неспособность что-либо изменить в своей жизни. Алкоголизм. Хорошо, давайте я посмотрю. Как Сергей Есенин умер? Причина его смерти. Причина смерти Сергея Есенина. Вот я говорила, здесь все равно замешана еще какая-то женщина. Ему помогли, потому что по э, шестерке, э, по шестерке влюбленные старший аркан – это удушение. Семерка – это перевернутая. Семер, старший аркан – семерка перевернутая. Вы знаете, это ему вот просто однозначно ему помогли. Вот понимаете, ему помогли. Что происходило с Сергеем Есениным незадолго до смерти? Что с ним происходило? Еще раз. Что с ним происходило? Что с ним происходило? Во-первых, он находился в выпившем состоянии. Была какая-то суетливость. Опять-таки, вот желание сбросить что-то с себя, но у него по каким-то причинам ничего не получалось. А суетливость, его как будто кто-то как подпаивал. Вот а, он как будто бы хотел убежать от какого-то наказания. Возможно, его преследовали. Так, как я уже говорила, за какие-то рукописи может, могли его преследовать за какие-то рукописи? Могли. Нету стабильности. Праздник омрачен. А, так, а в чем дело? Почему был омрачен праздник? А на этом рядом возле него находился какой-то мужчина, который имел отношение к власти. Но этот мужчина был очень жестокий. А чего этот мужчина хотел от Сергея? Он хотел получить от него какую-то информацию. Понимаете? Он хотел от него получить какую-то информацию, касающуюся кого-то еще. Во-первых, я хочу сказать, а здесь, вы знаете, такое состояние очень двоякое. Вот пришло время, ну, вот по этому раскладу, я могу так сказать, конечно же, уйти ему помогли. И вот, вот прям, вот по этим картам, что было проявление, опять-таки, проявление агрессии по отношению к нему, жестокость, какую-то информацию с него хотели получить, возможно, какие-то документы, какие-то письма искали у него, возможно, какие-то деньги искали, но в большей степени хотели получить какую-то информацию. Он боялся... Наказание, ведь он почему-то знал, 
что его преследуют и его хотят убрать. Он был неугоден, по большому счету, не конкретно всей власти, а кому-то из верхушки он явно однозначно поднадоел своими стихами. И то, по этому раскладу я могу сказать, и, и видели его заносчивость, то, что он перегнул палку. А, здесь была замешана какая-то женщина. Причем женщина, которая собирала информацию. И она эту информацию методично а, сливала, по всей видимости, людям, которые имели отношение к форме. Ну, я так подозреваю, что это, раз это 25-й год, это НКВД. Личное раздражение, понимаете, он лично кого-то раздражал, кто имел отношение к власти. Что еще было с Сергеем Есениным? Незадолго до смерти. Он находился в одиночестве. И опять-таки среди окружающих его монстров он все прекрасно понимал на самом деле. А незадолго до смерти я вижу, что он что-то мог писать. Он что-то оставлял. Он оставлял то ли какую-то записку, то ли еще что-то. Вот как будто он все равно это понимал и чувствовал, что это нужно оставить. Опять у меня выпадает та же самая женщина. Все равно здесь было что-то связано еще с женщиной. Вы знаете, кто его знает, может быть, кто-то из представителей власти его ревновал. Ведь Сергей Есенин был любимчиком, его просто обожали. А тот человек, который на него, можно так сказать, точил зуб, он просто ему таким образом от отомстил. Но здесь, я здесь все равно вижу также политическая игра. Понимаете, вот что-то было связано все равно с... Незадолго до смерти он был в психиатрической лечебнице. Я так поняла, он оттуда вышел. Он видел все равно то, что с ним происходит, вот этого внутреннего монстра, он видел в себе. Возможно, он кого-то спровоцировал какой-то информацией. И я вижу, что ему помогли уйти. Там по отношению к нему была жестокость, возможно, драка, возможно, как-то еще его били, и в этот период ну, никто его убивать не собирался, можно, ну, так могу сказать. И был какой-то удар, который был смертельный. Ну, и решили таким образом все это преподнести как суицид. А по сути, по факту, искали, во-первых, какие-то документы, его давным-давно уже отслеживали, Здесь была замешана какая-то женщина, которая собирала о нем информацию. Однозна, однозначно человек, который имеет отношение к власти, его лично раздражал. Он ревновал Есенина, возможно, к своей женщине, возможно, к своей жене. Есенин находился в глубокой депрессии незадолго до, до своей смерти. Это мы видим по четверке кубков, а также по старшему аркану дурак. Он был изолирован в психиатрическую лечебницу. Он видел этого внутреннего монстра. Ему уже невыносимо было жить. Он все равно чувствовал, что что-то с ним произойти должно. 
он понимал, что все равно его в живых не оставят. И его как будто провоцировали на то, чтобы он ушел сам. Но сам он уходить не собирался. В лучшем случае он бы мог уехать за границу. Но Сергей Есенин долгое время не мог бы находиться в изгнании и жить комфортно где-нибудь за рубежом. Его все равно тянуло к русским березам на его родину. И для него полностью эмиграция означала бы все равно конец его жизни. Если вам что-то есть к данному раскладу добавить, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Я вижу это так, что Сергею Есенину помогли уйти из жизни. Незадолго до смерти его побили. Причем побили его так, что его в этот момент убили. Причем убили его неумышленно. Искали какие-то какие рукописи, какие-то документы. Он что-то мог сказать кому-то. Это кому-то что-то не понравилось. А там была еще замешана какая-то женщина, которая о нем собирала информацию. Причем женщина могла быть также обижена на Есенина. А Есенин знал, что его убьют. Есенин находился в, лугу, в глубоком запое. И пил он, скорее всего, от безысходности. Сначала он пил от того, что ему было хорошо, а потом он пил от того, что ему было плохо. Если вам есть что-то добавить, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Берегите себя. Всего вам доброго.